Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincao e questa è la Masterclass di Power Query. Oggi andremo a vedere come si fa una somma dinamica all'interno di Power Query. Cosa intendo? Noi abbiamo una tabellina di questo tipo che ci arriva da, ad esempio dal CSV di Amazon perché abbiamo uh, delle vendite sullo store di Amazon Italia, sullo store di Amazon Francia, quindi quando scarichiamo i dati da Amazon poi otteniamo un risultato di questo tipo, per così dire, no? Solo che la nostra attività è in espansione, quindi oggi vendiamo su Italia, Francia e Spagna, domani potremo vendere su Germania o su altre nazioni. Quindi noi vogliamo poi ottenere il risultato del mese consistente anche se non ho fatto incassi, di fatto vedete che qua sono a zero, ma voglio sempre vedere tutto il mese, e voglio far sì che se compare che mi arriva giù una ricevuta, un incasso dalla nazione Germania, per così dire, qui in mezzo mi compare la nuova nazione e l'incasso dovrà sempre riuscire a farmi il totale degli incassi ricevuti da tutti gli store eh, delle nazioni in cui sto vendendo. Facciamo un esempio, prendiamo ad esempio questa, dove ho 3,31 perché ho due... Eh, incassi su Italia per il primo di maggio andiamo qui ci metto sempre il primo di maggio e qua aggiungo 2 al posto di Italia ci metto un bel Germania quindi DE se io adesso vado ad aggiornare qua mi aspetto che qua compaia la colonna di Germania e l'incasso passi a 3.33 quindi facciamo tasto destro aggiorno ecco che qui mi è comparsa la colonna DE l'incasso ce l'ho sempre in fondo a destra e il totale è cambiato perché fa 3.31 più 2 e fa 3.33. Tutto questo Power Query l'ha fatto in automatico, come vedete io non ho cambiato niente. Andiamo a vedere come si fa a fare questo tipo di eh, operazione. Partiamo con la consistenza del calendario, perché vedete che qui non è completo. E poi ci spostiamo e andiamo a fare la somma automatica. Entriamo quindi in Power Query, quindi in menu dati, recupera dati, avvia l'editor di Power Query. E qui cosa ho fatto? Per prima cosa sono andato a crearmi un calendario, quindi se andiamo qui come creo un calendario, a me interessa tirarmi fuori il mese corrente perché sto analizzando il mese corrente, quindi su questo specifico calcolo che andremo a vedere adesso io farò in modo di avere la consistenza del mese corrente, quindi per prima cosa io vado a tirarmi fuori eh, o meglio il mese corrente può essere anche che io sto facendo questa analisi il mese successivo o il mese dopo, però voglio sempre avere eh, il mese consistente sul mese di analisi quindi avrò questa, da, questa tabella che mi fa da riferimento per capire quale mese estrarre quindi per fare questo vado a tirarmi fuori per prima cosa eh, praticamente eh, gli ultimi 365 eh, giorni quindi crea un calendario dell'anno 2022 poi questo lo potete cambiare come eh, volete però diciamo che eh, come faccio a creare una lista con il calendario senza avere una tabella in Excel perché la creo direttamente in eh, Power Query quindi qua andremo a creare una lista di date, quindi list.date, apriamo la tonda, poi gli dico di convertire eh, in data il testo, perché? Perché c'è questa parte qui dove io gli dico, praticamente partiamo in centro, dalla data di sistema, ok? Io estraggo l'anno, quindi dalla data di sistema mi uscirà in questo caso 2022. Poi vediamo che qui c'è 0101, quindi la data che comparirà qui sarà 2022-0101. Dopodiché, essendo che questo è un testo, perché per concatenare questo e questo devo convertirlo in testo, ecco perché qui c'è il, il text.from da date, che si chiude proprio su questa parentesi, ok? Qui ottengo una data in tipo testo. Ora, per poter sommare n giorni da questa data di partenza, che è 0101-2022, devo convertire questa data in, eh, da formato testo in formato data. Ecco che c'è il date.from text, ok? Quindi ho convertito 0101. 2022 che è questa cosa qui che ho sottolineato ed è diventata una data ora che io in questo spazio ho dato la data con list.date passo la data che è dinamica che è qui faccio una virgola e dico guarda fammelo andare avanti dalla data che ti ho dato di partenza 365 giorni potrei fare anche di più se voglio non, non cambia e qui gli do il formato duration 10000 quindi Chiudo la tonda e ecco che qui si crea un elenco di date. Dopodiché un bel clic destro e eh, convertiamo la lista in una tabella con questo bottoncino, con la tabella. E ecco che si converte in una tabella. Dopodiché ne cambiamo il formato, quindi rinominiamo le colonne da column 1, col doppio clic lo chiamiamo data. Cambiamo il formato come vi ho fatto vedere prima e lo mettiamo in formato data. E poi vado ad inserire il mese perché, perché io qui non ho tutte le giornate del mese, ho solo il mese di riferimento quindi poi dovrò andare in relazione con la mia sorgente con il mese quindi qui non faccio altro che creare una colonna personalizzata al menu aggiungi colonna e dico date.mont quindi 
tirami fuori il mese dal campo data che è appunto questo campo adiacente. Perfetto, io qua ho i mesi di tutto il mio anno. Dopodiché andiamo ad analizzare eh, quest'altra eh, quest tabella, quindi la mia origine è la mia eh, alimentazione, i miei incassi, modifico il tipo dei campi, quindi eh, numero, testo e eh, data, e poi estraggo il mese, quindi vado a sostituire questa cosa, quindi se seleziono il campo, vado su eh, trasforma e con le funzioni di tipo eh, data che sono qua su posso andare a convertire il campo in mese, quindi qui dalla data mi tiro fuori il mese che è quello che mi interessa. Dopodiché faccio un menu trasforma raggruppa e raggruppo praticamente eh, solo per eh, mese, quindi mi tiro giù la data, in realtà mi tiro giù la data che l'ho convertita in mese e faccio un conteggio di tutte le altre righe perché comunque devo dargli una, una funzione di aggregazione e do l'ok. Ok. Ecco che qui ho il mio numeretto, è il 5 che è appunto maggio. Questa colonna qua in realtà non ci interessa. Qui ci serve per fare il filtro sulla tabella calendario dove abbiamo tutte le date, altrimenti qui ci verrebbe fuori tutto il calendario dell'anno che non ci serve. Quindi tornando al passaggio inserisco mese, eccoci qua, non faccio altro che fare menu home, merge di query, merge di query, e qui che cosa faccio? Merzo la tabella con questo mese qua e questa data qua. Quindi mese con mese e metto inner join. Mettendo l'inner join io vado ad estrarre dalla tabella che è sopra solo le righe dove la chiave comunica tra queste due tabelle quindi se qui è 1 e qui è 5 queste qui verranno scartate perché non sono uguali a questo numero qua qui ho solo una riga quindi qui mi verranno filtrate in automatico tutte le date che hanno tutte le righe che hanno un valore con il 5 questo è un sistema potevamo fare anche col filtro utilizzando un parametro ci sono mille modi per farlo io qui ho fatto il merge che probabilmente è quello un po più eh, veloce l'inner join tendenzialmente è più rapido ad eseguirsi come calcolo. Dopodiché cosa faccio? Io ho il mio bel 5 e ho tirato fuori la tabella che ho merzato, non mi interessano più queste due colonne, quindi le rimuovo. Ecco che vedete che qui ho eh, praticamente il mese consistente sul periodo di analisi che sto analizzando in questo momento. Quindi posso trovarmi anche a dicembre, sto analizzando i dati di maggio, qui mi uscirà sempre il mese consistente di maggio. Bene, fatto questo andiamo a vedere come fare la somma automatica. Allora, qui c'è l'incasso, quindi ovviamente mi sono sempre portato su questa tabellina di partenza, che è la mia origine, che è qua su. Poi cosa vado a fare? Vado a fare un modifica tipo, come abbiamo fatto prima con il calendario, data, totale e eh, nazione, ok? E poi dobbiamo aggiungere una colonnina, dove diciamo incasso nazione, perché per fare la somma automatica delle colonne, devo avere un riferimento che sia uguale per tutte le colonne. Quindi io qui che cosa ho fatto? Il trucchetto, bisogna anche un po' ingegnarsi no? su queste cose. Quindi ho creato un campo calcolato con incasso gg underscore, quindi ho scritto questa cosa qua che è statica per tutte le mie aree, e poi, aspettate che qui adesso ho annullato, e poi ho aggiunto l'informazione della nazione, quindi ho concatenato questa stringa. Così facendo che cosa ho fatto? Ho la nazione, quindi incasso underscore gg nazione e eh, vedete che qui cambiano tutte le nazioni, però l'inizio è sempre uguale, c'è scritto incasso gg dappertutto. Perfetto, questo è proprio quello che mi serviva. Ora questa colonna qui a me non serve più, quindi vado a rimuoverla. Poi che cosa faccio? Accodo tutto il calendario perché abbiamo detto che vogliamo il calendario consistente, ecco che ce l'abbiamo tutto qua. E poi sostituisco i valori in al in 0 perché poi quando andiamo a fare la somma eh, potrebbe dare disagi, quindi andiamo a mettere lo 0, eccolo qua. Fatta questa cosa andiamo a raggruppare le righe in modo da non avere ripetizioni o, o almeno avere il minimo indispensabile. Quindi vediamo che abbiamo raggruppato perché appunto qui potrei avere eh, 2, 1, 2 Italia, quindi qui vado comunque a sommare, così ho il 3, 31. Però appunto c'è sempre il problema della ripetizione perché poi qui c'è anche lo 0 e c'è lo 0 che qui non ci ha permesso di raggruppare. Quindi come facciamo? Andiamo a fare una pivot di questa cosa. Ok, perché tanto non ci interessa se qui c'è lo 0, anzi va benissimo perché ci serve per avere praticamente le date consistenti. Noi adesso dobbiamo pivotizzare questa cosa verso destra in modo che poi andiamo a calcolare il totale. Ecco che l'abbiamo pivotizzato, vedete come c'è Italia, Francia, Spagna e Germania che abbiamo visto prima. E c'è anche lo 0, perché? Perché qui sotto in casso nazione c'è lo 0, ma va benissimo così perché quando noi andiamo a fare la pivot con una trasforma eh, colonna pivot, che è qui, Ok, eh, lui pivotizza tutto e così facendo anche dove noi abbiamo null, null, null su tutte le nazioni, vediamo che comunque ci riporta la data e vedete che adesso la data è univoca. 
Perfetto, la colonna 0 non ci interessa, quindi la rimuoviamo. Dopodiché dobbiamo sostituire tutti i null con i zeri, in modo da avere i numeri dappertutto. Quindi come faccio a fare questa cosa? Vedete che qui l'ho fatto in un attimo, l'abbiamo visto nelle precedenti lezioni, però adesso vediamo un trucchetto diverso, perché nelle precedenti lezioni abbiamo visto come eh, fare questo passaggio partendo da una query che era stata mergiata con un'altra informazione, e poi noi leggevamo il contenuto di una tabella per avere l'elenco dei campi a cui dare lo zero. In questo caso qua noi lo facciamo su tutti i campi del nostro set di dati, quindi su tutti, anche sulla data. Se trovassi di nan nella data, li convertirebbe in zero. Come facciamo? Qui si va praticamente da questo passaggio di mosso colonna, facciamo clic su FX, così si crea un nuovo passaggio. Su questo nuovo passaggio andiamo noi a scrivere la formula. E qui è molto semplice, o meglio, possiamo scriverla eh, completamente da, da, da zero, oppure andiamo qui, ci mettiamo su una colonna a caso, che così ci scrive ehm, il risultato in automatico, facciamo sostituisci valori, inseriamo il passaggio, ad esempio, in questo, tipo, in questo, con questo sistema, facciamo dove è null, attenzione che è tutto case sensitive, metti 0, così lui ci precompila la funzioncina, qui cosa si dice? Guarda, rimuovi i valori da rimossa colonna 0, quindi che è il passaggio appena precedente, dove è nullo, metti 0, eh, cambia i valori su questo campo qua. E è sempre il solito discorso che qui poi non è dinamico, perché se compare una nuova nazione non funzionerebbe. Quindi qui come facciamo a modificare questa formula? Una volta fatta quella cosa, possiamo modificarla. È praticamente tutto uguale, solo che su replace value in fondo ci mettiamo table.columnsName, così lui va a leggere il contenuto di che cosa? Del passaggio precedente, delle colonne del passaggio precedente. Quindi qui è tutto uguale, come potete vedere, però al posto di dare le colonne a manina, diciamo prendi tutte le colonne che sono presenti nel passaggio presente, quindi lui le elencherà tutte. Così facendo, su tutti i campi andrà a sostituire il valore da null a 0. Questo è un trucchetto che possiamo utilizzare per qualsiasi altra applicazione. Ok? È proprio una cosa molto semplice ed è sempre dinamica. Dopodiché arriviamo alla funzione che è un po' più complessa, quindi andiamo a vedere la somma degli incassi. Vedete che qui lui fa l'incasso eh, automatico e qui c'è una funzioncina. Adesso la vediamo un attimino velocemente e poi andiamo nel dettaglio che l'ho scomposta in quest'altra query qua, che così è più semplice da comprendere. Quindi io qui vado a definire una funzione, poi cosa faccio? Faccio una somma, una trasformazione, un select, un, un table.columnsname della colonna in caso. Quindi diciamo che io con questa funzione dico dove trovi il nome della colonna che ha la scritta incasso, ok? Dove contiene, perché uso text.contain, l'incasso potrebbe essere scritto anche a destra, oppure potrei anche ricercare solo gg per dire. Quindi dove trovo queste informazioni? Tu mi sommi tutto il contenuto della riga. Questo è quello che fa la funzione. Allora, questa è la funzione fatta e finita. Quindi scrivendola così funziona. Adesso andiamo a vederla scomposta, così la capiamo mm, più con più semplicità. Siamo qui e abbiamo fatto la sostituzione del valore come vedevamo prima da null a 0. Adesso se noi andiamo a vedere questo passaggio applicato, quindi anche qui ho fatto fx e ho scritto questa cosa, io cosa gli dico? table.addcolumn perché aggiungo una colonna, ok? Perché se vado nel passaggio applicato in realtà è questa cosa qua. Io qui che cosa gli dico? text.contain.text.form da incasso gg it mi cerchi il valore 331. Quindi che cosa faccio? Se io vengo qua a un risultato dove trova questo valore nella colonna ggit, ok, mi mette vero, altrimenti, altrimenti mi mette fa falso. Questo non è un passaggio eh, fondamentale, essenziale per fare la forma, è solo un passaggio di esempio per farvi capire come funziona il text.contain. Quindi io eh, se contiene dal testo, da converto in caso gg in testo, quindi se, con se contiene questa informazione in tipo testo, ok? Allora mi metti vero perché mi dà un risultato true o false. Quindi text.contain io devo cercare un testo sempre. Quindi andiamo a vedere la funzione. Qui c'è list.select. Allora, se andiamo a vedere che cosa ho scritto in questa nuova colonna personalizzata che poi noi cosa otteniamo? Se andiamo in questa lista e clicchiamo, vediamo che qui otteniamo l'elenco dei campi dove c'è scritto incasso, che è la nostra prima operazione. Quindi se andiamo a vedere come funziona, io qua cosa gli dico? Fammi una lista, quindi list.select, di che cosa? Table.columnames, che è sempre il solito, la solita funzioncina per leggere l'intestazione dei campi. 
gli dico parti dal passaggio sostituisci null con zero dinamico quindi non parto da text.contain che è un passaggio solo per farvi vedere come funzionava il text.contain ma parto da quello precedente che è quello che mi interessa quindi da, quel passaggio, uh, da questo passaggio mi tiri fuori tutte le colonne dove e qua faccio per ogni campo che contiene questa è una variabile adesso la vediamo meglio la parola incasso quindi dove io trovo questa informazione tu mi tiri fuori il nome del campo difatti se vedete qui non c'è il campo della data perché non mi interessa avere il campo della data o qualsiasi altro campo ci sia in tabella questo underscore qua è l'it è perché eh, quando noi facciamo una colonna eh, calcolata nuova dobbiamo eh, fare una colonna che ragiona su ogni riga quindi io devo fare per ogni riga ok vado ad applicare il text.contain infatti nella lista io avrò sempre lo stesso identico eh, risultato su ogni eh, riga mi porto dietro questa informazione la variabile underscore mi serve perché eh, serve per poter fare il ciclo quindi se andiamo a vedere il dettaglio che ho fatto facciamo tasto destro proprietà esce un attimino un testo eh, che vi può aiutare quindi genero una lista con i nomi delle colonne che hanno il, tasso, il testo in casso. Il, calore, il carattere underscore è una variabile temporanea. Ora l'ho uh, specificato un po' meglio, ma eventualmente potete approfondire con un sito che vi rimetto sotto. Il carattere di sottolineatura è una variabile senza nome. In questo contesto, se crei una colonna calcolata all'interno di una tabella, puoi utilizzare il carattere di sottolineatura underscore per fare riferimento alla riga corrente, ecco il nocciolo, quindi con l'underscore io faccio riferimento alla riga corrente della tabella, ovvero al record corrente. Qua sotto eventualmente se volete approfondire c'è un sito della Microsoft che eh, vi spiega un po' meglio eh, il discorso, però diciamo che con l'underscore io faccio riferimento sempre a questa riga, ok? che è più o meno quello che fa anche l'Itz solo che si entra un po' troppo nel tecnico ma non andiamo troppo nel dettaglio perché, però affinché funzioni dovete mettere l'underscore altrimenti non funziona il giochetto quindi questa è quella più complicata poi dobbiamo fare che trasformiamo questa lista quindi noi qui abbiamo l'elenco dei campi adesso noi con list.transform quindi vedete che qui è tutto uguale solo che aggiungo list.transform quindi trasformo questa lista qui con il risultato di ogni record quindi x underscore anche qua stesso discorso della variabile di prima che vado a fare riferimento sul record x è la mia funzione che l'ho aperta quindi se vado qui vedete che ce l'ho se si apre ce l'ho qui vedete che qui già apro la, la, la funzione perché da qui devo farla funzionare perché converto questa lista o meglio prendo il risultato di questa lista e dal risultato di questa lista dove io trovo Italia tirerò fuori il suo valore dove trovo Francia tirerò su, fuori il suo valore in riga quindi in questa riga se andiamo a vedere questa lista qui è il nome dei campi invece qui ho ottenuto il risultato di queste quantità però solo dei campi che hanno la parola incasso è per questo che io non ho potuto fare list transform subito perché prima di fare questa operazione devo prima sapere quali campi devo andare ad analizzare da quali campi mi devo tirare fuori la, la quantità ok è per questo che esiste il list.select prima, quindi da questa cosa io lo prendo in forma dinamica qui in nome dei campi e mi tiro fuori per questi nomi dinamici tutti i valori e creo quest'altra lista. Dopodiché è molto semplice, basta fare un list.sum, quindi se andiamo a vedere il passaggio successivo cosa faccio? È sempre la stessa funzione che vedevamo prima, solo che qui aggiungo un list.sum e chiudo la parentesi eh, sotto, quindi da questa lista qua, ok, io vado a fare una eh, somma solo che mettendole tutte una sopra l'altra diventa un'unica funzione questi due passaggi in realtà sono superflui quindi eh, se andiamo a vedere il passaggio di prima dove ho fatto questa cosa qua con tutta questa funzione li metto a cascata e si leggono uno sopra all'altro e otteniamo così il nostro incasso giornaliero bene è stata una lezione un po' uh, difficile eh, eventualmente riguardatela più volte per gli abbonati che possono scaricare il file sapete che in descrizione trovate il file con la soluzione e anche l'esercizio con solamente eh, la tabella di partenza in modo che andate proprio a replicarlo in autonomia e come sempre se la lezione è stata di vostro gradimento lasciate un bel like al video iscrivetevi se non siete ancora iscritti se invece vorrete accedere a tutti i servizi del mio canale ed aiutarmi a sostenerlo magari pensate a stipulare un abbonamento cliccando abbonati eh, qua sotto oppure se trovo la tazza eccola qua potete acquistare un gadget del canale un cappellino la tazza con lo slogan 
BI for you che è Business Intelligence per voi che è lo slogan che utilizzo all'interno delle mie live. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio ancora per avermi seguito e ci vediamo al prossimo, alla prossima lezione. Presto, ciao!